ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு உங்கள் கீதா வெங்கட் சேனில் நீங்கள் பார்க்க போகிற சூப்பரான ரெசிபி என்னென்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் சட்னி என்னென்னா அது ஃபைவ் மினிட்ஸ் சட்னி அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இது வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸில் நம்ம ஈஸியாக ரெடி பண்ணிக்கலாம் நம்ம கிட்டே இருக்கிற வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு இந்த லாக்டவுனில் உங்களுக்கு இந்த சட்னி ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை வந்து பாம்பே சட்னின்னு சொல்லுவாங்க கடலை மாவு சட்னி கூட சொல்ல சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் எப்படி வேணாலும் இதை கால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி அதுக்கு என்னென்ன தேவையானதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு பிரிஞ்சியில் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு துண்டு பட்டை எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு லவங்கம் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி அப்புறமா வந்து மூணு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கறி லீவ்ஸ் அப்புறமா டொமேட்டோ வந்து ஒரு பெரிய தக்காளியாக வந்து ஒன்றே ஒன்று எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் சின்ன தக்காளியாக இருந்தால் ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் கடலை மாவு அப்புறம் மஞ்சத்தூள் சோம்பு வாட்டர் இதை வச்சு நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோன்றதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போது ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதில் நம்ம வந்து ஆயில் த்ரீ ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க இப்போது எண்ணெய் நல்லா வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம ஒரு பிரிஞ்சி இலை போட்டுட்டு ரெண்டு துண்டு பட்டை போட்டுட்டு ரெண்டு லவங்கம் போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து சோம்பு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ நல்லா போட்டு வதக்கிக்கலாம் இது போட்ட உடனேயே வந்து ஒரு கலர் சேஞ்ச் ஆகும் சோம்பு அந்த டைமில் வந்து நம்ம கறி லீவ்ஸ் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க த்ரீ க்ரீன் சில்லி போட்டாச்சு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து நம்ம டொமேட்டோ ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ டொமேட்டோ வந்து நம்மளுக்கு நல்லா வதங்கணும் எங்களுக்கு இந்த தக்காளி தொட்டுக்கெலாம் செய்வீங்கல்ல அது மாதிரி நல்லா வந்து டொமேட்டோ நல்லா வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகணும் இது கூட நம்ம வந்து தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்குங்க தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கினா தான் இந்த சட்னிக்கு நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இது நீங்கள் இட்லி தோசை கூட சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் இது கூட நம்ம டர்மரிக் பவுடர் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதங்கிட்டதுக்கு அப்புறமா நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ நம்ம இதில் கடலை மாவு சேர்க்க போகிறதால பெருங்காயம் இருக்கு இல்லையா அது கூட நீங்கள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த சட்னி உங்களுக்கு நல்லா காரசாரமாக சாப்பிட்ணுன்னு நினைக்கிறவங்க இந்த க்ரீன் சில்லி போட்டிருக்கதால நம்மளுக்கு சூப்பராக இருக்கும் நல்ல காரமாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ஸ்பைஸியாக நீங்கள் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் தென் ஒரு டிப்ஸ் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு நீங்கள் க்ரீன் சில்லி வந்து ரெட் சில்லிக்கு பதிலாக நிறைய ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா க்ரீன் சில்லி வந்து பிளட் சுகரை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி வைக்கும் உங்களுக்கு உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது க்ரீன் சில்லி அப்புறம் நேச்சுரலாகவே க்ரீன் சில்லியில் வந்து அயன் இருக்குது ஸோ வந்து நீங்கள் ரெட் சில்லிக்கு பதிலாக க்ரீன் சில்லி யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு பாருங்கள் நல்லா உங்களுக்கு டொமேட்டோ வந்து ஸ்மேஷ் ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம இந்த கப்பில் ஒரு கப் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க இப்போது கடலை மாவு இருக்கு இல்லையா நான் வீட்லேயே அரைச்ச கடலை மாவு யூஸ் பண்ணுறேன் அதில் வந்து ஒரு த்ரீ ஸ்பூன் வந்து இந்த தண்ணியில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது கடலை மாவு த்ரீ ஸ்பூன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கட்டி இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோக் ஸ்பூன் வச்சு கூட பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக கட்டி இல்லாமல் வந்துடும் இல்லைனா விஸ்க் வச்சு கூட கடலை மாவு வாட்டரை வந்து நம்ம இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போது சேம் கப்பில் இன்னும் ஒரு ஒரு கப் வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போது நல்லா போட்டு கலக்குங்க கலக்கிட்டே இருங்க இப்போ உங்களுக்கு வந்து கட்டி ஆகிடும் கட்டி ஆகிட்டு நல்லா கொதிக்கணும் இந்த மாதிரி கலரிட்டே இருங்க விடாமல் பாருங்க எவ்வளோ நல்லா உங்களுக்கு திக்காக கலச்சிருக்கு இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வரும்போது நம்ம ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது கோரியண்டர் லீவ்ஸ் போட்டு நம்ம ஸ்டவ் பண்ணிடலாம் சூப்பராக நம்ம பாம்பே சட்னி ஃபைவ் மினிட்ஸ் சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு இட்லி எக்ஸ்ட்ரா கூட உள்ளே இறங்கும் நீங்கள் இதை சாப்பிட்டீங்கன்னா பாருங்க சூப்பராக இருக்குது ஃபைனலாக நம்ம இட்லி கூட குஷ்பு இட்லி கூட நம்ம பாம்பே சட்னி ஃபைவ் மினிட்ஸ் சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு 
ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க லைக்கும் பண்ணிக்கோங்க பாய் ந